它是纺织业的软黄金，柔软、保暖、透气，提供最舒适的穿着体验之一。这期视频，我们一起深入了解羊绒。为什么它的价格那么昂贵？近年来又不断涌现平价羊绒，那么我们该如何判断质量呢？今天会详细介绍羊绒的来源、特点、品质等方面，并分享如何购买和保养方法。羊绒 （cashmere） 也叫开司米。要了解羊绒，首先我们要把它和羊毛区分开，不只是纤维粗细的分别。羊毛出自绵羊，羊绒出自山羊。它不是表面的羊毛，而是粗毛根部的一层薄薄的、纤细柔软的纤维，是为了抵御低至零下四十度的严寒，在冬天特地长出来的。春天变暖后会脱落，这也解释了为什么羊绒的保暖性是如此优秀。羊毛是用剃刀剃下来的，羊绒是用刷子刷下来的。通常，一只绵羊每年可产三公斤羊毛，一只山羊却只有一百五到两百克的羊绒。在去除杂质之后，可能仅剩下一百克的使用量，而且每年只能在春季换毛的时候获取这一次，因此产量非常有限，大概只占每年全球羊毛总产量的百分之零点五。以克论价，价格是羊毛的十倍左右。其中 ，Baby Cashmere 来自几个月大的山羊宝宝，这些山羊羔绒比成年山羊绒更加柔软细致，极为稀少，只有顶级奢侈品牌才有机会使用它来制作高端衣物。一条小围巾大概需要一只山羊的羊绒，一件毛衣则需要五只甚至十只山羊的贡献。全球大部分的羊绒来自中国、蒙古和部分中亚国家，最好的羊绒来自内蒙古。据传，世界上第一件羊绒制品是一双袜子，是十四世纪波斯苏菲送给克什米尔国王的礼物。这在中世纪，尤其是喜马拉雅的冬天，显得尤其舒适和珍贵。羊绒的质量取决于它的细度和长度。羊绒纤维的长度通常在二十五到四十五毫米，长度越长质量越好。长度短的纤维不容易纺织成细密的线，也不容易编织成细腻的织物，所以高质量的羊绒制品通常都是由较长的羊绒纤维制成的。羊绒纤维的平均直径大概十四到十六微米，最细的羊毛直径也要十九到二十五微米。因此，一件同样尺寸的衣服，羊绒纤维的总面积会更大。纤维之间可存储的静止空气就越多，因此保暖性会更好。通常，羊绒的保暖程度是羊毛的八倍，但重量却只有羊毛的五分之一。羊绒比人类婴儿最细的头发还要细六倍，所以它非常软和亲肤，不会有扎手的感觉。即便是小孩子也可以贴肤穿。同时，它的纤维又非常的坚韧，所以一件羊绒制品在适当的照顾下可以穿很久很久。取绒，从山羊身上用刷子刷下原绒，挑选分类和洗涤。原料基本分为白绒、青绒、紫绒，其中白绒品质最好。无染色的羊绒对原料要求更高，价格更贵。如果染色，通常采用天然或环保染料。纺纱制成羊绒纱线，编织使用手工编织或机器编织。最后，剪裁和缝制，整个过程需要小心对待。任何有害化学物品或过度加工都有可能伤害纤维，因此羊绒的制作加工非常复杂，需要很多的人工技能和经验，且工艺要求越复杂，制作成本就越高。针型或针织密度指每英寸内有多少针，通常在十二到十八针之间，数字越大，针织密度越高，织物越紧密，保暖性越好。古数 ply。表示一根纺织线由几股纱线组成，例如 two plies 是由两股单纱线交织而成，三 ply 由三股单纱线交织而成。ply 数越高，表示这一根线越粗，织物的质地就越厚实。最常见的是两股，最高可达九到十股。支数是指每磅纱线中所包含的纤维数量，也就是单纱线的粗细程度。计算方法是每磅纱线纺织出来的长度除以纱线的重量，重量是固定的一磅，长度越长，结果就越大，支数就越高，纱线就越细，纱织越细，纺纱难度越高，加工成本和价格就越高，纺织品也更加柔软。举个例子，最常见的纺织线为 N M 226织纱 ，N M 是公制织数， 2是股数， 2 6是支数。
这里只是帮大家解答一下疑惑，他们不是衡量最终品质的标准，所以实际购买时不需要深究这些指数。粗纺是指将原始的羊绒进行初步的加工和处理，包括去除杂质、清洗、染色，以及用粗纺机将纤维纺成粗纱。粗纺支数比较低，一般从十四支到三十二支。精纺则是将粗纱进一步的加工和处理，制成更柔软、平整和细腻的精梳纱线，支数一般是二十八到一百二十支，用于制造高质量的羊绒制品。手工是传统的纺织方式，由具有专业技能和经验的工作人员用手动纺车或纺织机进行。在织布时，可以更加精细地控制纱线的质量和厚度，以及最终织物的质地和外观。高端品质的羊绒制品都是手工纺织的。机器纺织是一种现代化的纺织方式，靠机器和自动化生产完成，可以更快地生产大量的羊绒制品，生产成本较低，品质也相对较低。织法常见的有这两种 ：weaving 或 woven 梭织，常见于大衣和部分围巾 ；knitting 或 knitted 针织，常见于部分围巾和毛衣。我们常见的羊绒衫就是针织的。不同品牌或款式会有不同的清洗建议。有的说可以机洗或干洗，有的说不可以，所以大家在清洗之前务必查看每一件的水洗标。如果写明了不能机洗或干洗，那就不要去冒险。梭织品一律交给洗衣店，自己水洗的风险太大。事实上，能不洗就不要洗，但凡洗过必留痕迹。针织品可以自己处理。以下讲解针织品的清洗方式。和羊毛不同，羊绒是亲水的。当纤维变湿时会收缩，干燥后会回到原位。这种机制有助于消除起球和保持柔软，甚至变得更加柔软。如果选择机洗，最好把每一件单独放在一个洗衣袋里，务必选择冷水和丝绸羊毛模式，使用专门的丝绸羊绒洗液，不要用柔软剂，不可以甩干或烘干，深浅色要分开洗涤。如果选择手洗，同样使用专门的洗液，也可以用不含有害成分的洗发水或者婴儿洗发水来代替，混在凉水或三十度以下的温水中，浸泡后轻轻的揉，不能像其他衣服那样用力搓，有污渍的地方也是轻轻的针对性处理，洗完后把水按压出去，不要这样拧。之后呢，可以用毛巾吸一下水分。但注意不要拉扯，无论是机洗或手洗，都不可以悬挂和暴晒，在阴凉处平铺晾干。可以用这种平放的晾衣架，我用的是这种网子。平铺的时候呢，注意摆放平整，这样干了之后会保持这个形状，否则就会皱皱的。如果没有把握或者不想自己洗的话，可以送给专业的洗衣店来处理。喷运，也就是 steaming， 用熨烫机或者有喷雾功能的熨斗，高温的蒸汽可以带走灰尘，并且杀菌消毒。其实我个人是不太常洗羊绒衫的，大衣更是不会洗，因为羊绒本身就有自我清洁能力，把它悬挂在空气中，灰尘和味道会自己跑掉。水洗对衣服的损伤性非常大，频繁的水洗更是没有必要。多买几件换着穿，运动和干活的时候不要穿，其实是不容易脏的。如果你很介意的话，可以在羊绒衫里面套一件贴身的内搭，这样就更不容易变脏了。千万不要摁着一件羊绒衫天天穿，那样的伤害是最大的。建议不要连续两天穿同一件，要给它休息的时间。同理，在所有的衣物和包包，鞋子更是如此，过度劳累造成的损伤最大。起球是正常的，质量再好的羊绒衫也有可能起球，这和织法密度以及穿着习惯有关。粗纺比精纺容易起球，摩擦频率高的部位更容易起球，和羊绒的品质没有正相关联。当然了，品质差的短纤维会很容易起球。最好的办法就是减少摩擦，比如和大衣或者包包的摩擦。我自己最容易起球的地方是在腋下，因为胳膊活动的时候，这里不可避免的会被摩擦到。起球之后，千万不要用手拉扯，这种去球工具也不推荐，可能会损伤羊绒纤维。可以使用专门的羊绒梳来清扫，如果毛球比较大，可以用小剪刀沿着底部剪掉就好。
虽然大部分人都是建议羊绒衫不能悬挂存放，但是我喜欢把所有的衣服都挂起来，这样我能看到都有什么，并且容易拿取。大家可能也看过一些特殊的悬挂小妙招，我觉得不是很美观，那样的话还不如叠起来。我的羊绒衫全部都是挂起来的，它们本身的重量很轻。目前为止还没有出现过被拉长或者变形的情况，有一点点的话我也不介意，这是我的个人喜好。如果你担心出问题的话，可以折叠存放；如果悬挂的话，注意不要选太细和太窄的衣架。我是没有把它们放在防尘袋中存储的，全年都是在衣橱里挂着，因为我一年有超过一半的时间都需要穿它们，所以没有必要再单独放起来。而且我觉得这样让它们保持呼吸也挺好的。如果你需要在过季时放在防尘袋里，储存之前务必清洗干净，放在干燥通风的地方。我用的是 MUJI 的雪松木条，在整个衣柜的各个角落都放一到两根，大衣每隔几件的口袋里也会放一根。雪松木没有味道，比樟脑丸要好很多。他们也有雪松木做成的衣架，一举两得。可能很多人觉得羊绒很难打理，千万不要这么想。我觉得它们和其他的衣服没有什么区别，记住这几个重点就可以了。有的品牌会把混纺的衣服直接称为羊绒毛衣或者羊绒大衣，这并不意味着它是百分之百的羊绒含量，可能只有百分之十或者百分之二十，就标榜自己是羊绒制品。那购买的时候一定要看具体的成分描述和衣服里面那个成分标签。理论上来讲，燃烧的方法可以辨别区分人造纤维和动物毛纤维，但是无法区分羊毛和羊绒或者其他的动物毛。而且咱们也不可能真的去燃烧啊。那么我的判定标准很简单，就是看价格和挑选比较可靠的品牌。羊绒的产量是有限的，最好的原材料都走向了资金比较充裕的大厂商。小品牌是不太可能有实力去制造出好的羊绒制品的。所以建议慎选不知名的品牌，尽量选择专业厂商或以高质量闻名的品牌。再看价格，通常原绒的价格大概八百到一千人民币每公斤，一件普通的成人女士羊绒衫，光纱线的成本价就在三百到五百左右。男士款会更重更贵，再加上制作以及销售成本，您可以自由想象。所以成本价就摆在这儿，不可能织好了做好了。反而卖的比成本价还便宜，这是不可能的。如果有人一千块卖您一部全新的 iPhone 14 Pro， 您会买吗？所以，如果看到几百块的羊绒衫，可以直接 pass 了。要么就是品质不高，要么就是掺了其他的东西。有一些标榜百分百羊绒的衣物中，甚至被检测出含有兔毛、牦牛毛，甚至鼠毛。那这种商品和商家，我们没有必要去鼓励他们。宁愿没有，也不要浪费钱在品质差的东西上。你值得拥有更好的。品质高、款式经典的羊绒衫可以伴你十到二十年，甚至更久。这样算下来，谁更划算呢？那作为普通消费者来说，我们如何去鉴别和判断羊绒的质量呢？我的方法很简单：多逛、多看、多摸。高质量的羊绒有天然的光泽感，手感柔软且触感舒适，密度越大，品质越好。为什么有的羊绒制品这么贵，有的却很便宜？我们假设材质确定是百分之百羊绒，那售价低的肯定在别的地方省钱了，比如羊绒的品质、厚度、衣服的版型和面积，面积小了就可以省料嘛。所以观察细节很重要。如果使用低价的较短纤维，虽然一开始摸起来会很软，但使用寿命短且容易起球。还有厂家会在制作过程中加入大量的柔顺剂或硅油，让手感变得很好，但这样做会减短羊绒纤维的寿命。这个当下也不好判断，看品牌的可靠度，穿的时间长了，咱们心里就有数了。日久见人心，所以我觉得最好的方式是选择比较可靠的商家，避免价格过低的品牌和单品。所以我为什么强调要多逛呢？因为没有对比就没有伤害，多接触一些品牌，尤其是高端品牌，不一定要买啊，咱们可以去逛去做研究嘛，把它们当成一个标杆，日后再消费的时候，我们心里就有数了。因为我们知道了好的羊绒应该是什么样子，这样就可以很容易判断出好坏。这也是为什么我会鼓励尝试消费升级，不是鼓励消费，而是鼓励尝试。因为只有见了好的，才知道什么是坏的。当然，这是另外一个话题了，咱们有机会再讨论。本期节目就到这里，下一期和大家分享我的羊绒衫合集，做一些品牌介绍和对比。
们下期见。